हाय फ्रेंड्स आज हमें चैप्टर करना है ऑन दी फेस ऑफ इट जो लिखा है सूजन हिल ने और ये है इनका फोटो आप लोग देख सकते हो तो इंग्लैंड में ये बॉर्न हुई थी बहुत अच्छे राइटर हैं कि काफ़ी सारे इन्होंने नॉवल्स चिल्ड्रन फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह लिखी हैं थिएटर से बड़ा प्यार रहा है इन्हें बचपन से इनफैक्ट इनका जो ये चैप्टर है ऑन दी फेस ऑफ इट ये एक प्ले है तो इनके थिएटर का प्यार नज़र आएगा इस प्ले में ऑल्सो अपने टाइम में बहुत अच्छी ये एडिटर रह चुकी हैं काफ़ी चीज़ें उन्होंने एडिट करी हैं तो कितनी रिफाइंड इनकी राइटिंग है वो आपको इस चैप्टर में जाके पता लगेगा अब इस चैप्टर के मैं टाइटल की बात करूँ ऑन द फेस ऑफ इट ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है अपने आप में इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ उसके चेहरे से या देखने में शायद हमें बहुत अच्छी या सच्ची लगे पर जब उसके बारे में हम और जानते हैं तो उस चीज़ को लेके हमारी जजमेंट या हमारा ओपिनियन हमें चेंज करना पड़ सकता है तो बेसिकली ये चैप्टर हमें बताना चाह रहा है कि दिखने में चीज़ें कैसी होती हैं बट एक्चुअल में कैसी होती हैं अब चैप्टर को ऑन इट्स फेस हम ऐसे ही जज नहीं कर सकते हमें जाकर पता करना पड़ेगा क्या है चैप्टर तो चलो यार चलते हैं लेट्स स्टार्ट तो यार ये टेक्स्ट हमने पूरा आपके एज एट बिस्ता बुक से उठाया है आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क करनी हो वर्ड मीनिंग्स लिखने हो लिख लेना वो आपकी मर्जी है तो अब हम सीधा शुरू करते हैं ये है सीन वन इस प्ले का और ये सीन वन पहले हमें समझाया हुआ है तो क्या है मिस्टर लैम्ब्स गार्डन सो जो मिस्टर लैम्ब इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर उनका गार्डन है देर इज़ दी ओकेजनल साउंड ऑफ बर्थ सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग रसलिंग होता है हवा के झोंके से जब पेड़ की पत्तियाँ आवाज़ करती हैं वो होता है रसलिंग साउंड और जो बर्ड सॉन्ग होते हैं चिड़िया या किसी भी बर्ड की चहचहाने की आवाज़ तो उनके गार्डन में कभी कभी बर्ड साउंड और ट्री लीव्स रसल वगैरह करते हैं वो आवाज़ें आती हैं डेडीज फुट स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू दी लॉन्ग ग्रास टेंटेटिवली होता है हेजिटेंटली संकोच करके सो जो डेरी के फुट स्टेप्स हैं उसके चलने की आवाज़ है वो सुनाई दे रही है वो धीरे धीरे चल रहा है और बहुत ही संकोच करके चल रहा है लंबी लंबी घास से सो वो लंबी लंबी घास से चलते हुए जा रहा है ही पॉजेज देन वॉक्स ऑन अगेन वो रुकता है और फिर चलने लगता है इट कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस सो अ स्क्रीन ऑफ बुशेस क्या है बेसिकली झाड़ियाँ हैं बहुत सारी जो पूरा एक स्क्रीन एक प्रोटेक्शन का काम करती है जैसे आप इस फोटो में भी देख लो सो so, डेरी यहाँ से निकल के आता है ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस सो दैट वेन मिस्टर लाम स्पीक्स टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड और वो निकल के आता है ताकि जब मिस्टर लैम्ब उससे बात करते हैं वो उनके बहुत पास होता है एंड डेरी इज स्टार्टल्ड स्टार्टल्ड होता है चौंक जाना और मिस्टर लैम्ब की आवाज़ सुन के डेरी बहुत चौंक जाता है तो क्या कहा मिस्टर लैम्ब ने डेरी से माइंड दी एप्पल्स एप्पल से बच के रहना वॉट हु इज दैट हु इज देयर अब डेरी बोल रहे क्या कौन है वो वहाँ कौन है तो मिस्टर लैम कह रहे हैं लैम्ब इज माई नेम माइंड दी एप्पल्स क्रैब एपल्स तो तो मिस्टर लैम कह रहे हैं लैम्ब है मेरा नाम एप्पल्स का ध्यान रखना वो क्रैब एप्पल्स हैं सो क्रैब एप्पल्स बेसिकली आप ये देखो ये गोल्डन लाइट कलर के छोटे छोटे एप्पल्स होते हैं खट्टे होते हैं खाने में बहुत टेस्टी होते हैं सो इन क्रैब एप्पल्स की बात हो रही है तो वो आगे बोल रहे हैं विंडफॉल्स इन दी ग्रास विंडफॉल होता है जब कोई भी फ्रूट या एप्पल हवा के झोंके से नीचे गिर जाता है पेड़ के आसपास जैसे इस फोटो में गिरा हुआ है तो ये सारा हो गया विंडफॉल अब क्योंकि डेरी लंबी लंबी घास से चल रहा था और उसके अंदर एप्पल्स गिरे हुए थे छुपे हुए थे दिख नहीं रहे थे तो वो गिर जाता तो इसलिए वो कह रहा है कि विंडफॉल्स है ग्रास में तुम गिर सकते हो यू कुड ट्रिप तो ध्यान रखो आई देर आई थॉट दिस वॉज एन एम थी प्लेस आई डेंट नो देर वॉज एनी बडी अब डेरी एकदम इतना सरप्राइज हो गया उसे समझ नहीं आ रहा क्या बोले तो वो बोलता है कि आ, मैं मुझे मैंने सोचा कि ये खाली जगह है मुझे नहीं पता था यहाँ कोई है तो मिस्टर लैम्बो से कह रहे हैं नट्स ऑल राइट आई एम हेयर कोई बात नहीं मैं हूँ यहाँ पे बट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय नट्स ऑल राइट तुम डर किससे रहे हो लड़के सब ठीक है आई थॉट इट वॉज एन एम टी अन एम टी हाउस फिर डेरी कह रहे हैं कि मुझे लगा ये खाली था एक खाली घर था सो इट इज सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन कितनी स्मार्टली रिप्लाई करें मिस्टर लैम वो कह रहे हैं कि हाँ वो तो है खाली ही है क्योंकि मैं तो यहाँ गार्डन में हूँ ना इट इज़ एम टी अंटिल आई गो बैक इन साइड वो खाली है जब तक मैं अंदर नहीं चले जाता इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर इन लाइकली टू स्टॉप और जब तक मैं अंदर नहीं जाता इन द मीन टाइम मैं यहाँ बाहर हूँ और यहीं पर रुकने वाला हूँ अ डे लाइक दिस ब्यूटिफुल डे नॉट अ डे टू बी इन डोज ऐसा दिन इतना सुंदर दिन ये अंदर रहने के लिए नहीं है आई हैव टू गो मुझे जाना है अब डेरी एकदम पैनिक कर गया बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो कह रहा है कि मुझे जाना है नॉट ऑन माय अकाउंट आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन अब मिस्टर लैम कह रहे हैं कि
गीत तो हमेशा खुले ही रहता है सिर्फ तुम ही हो जो गार्डन के वॉल पे से ऐसे चढ़ कर आए हो यू वो वॉचिंग मी आप मुझे देख रहे थे आई सॉ यू अब डेरी गुस्से में एकदम आ गया वो कहते कि आप मुझे देख रहे थे तो मिस्टर लाम कहते हैं कि मैंने तुम्हें देख लिया तो वो कहना चाह रहे कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था इंटेंशनली जान के तो मुझे दिख गए मैंने इसलिए तुम्हें देख लिया द गेट्स ओपन ऑल वेलकम तो गेट तो खुला है सब लोग का वेलकम है यहाँ पे सब लोग आ सकते हैं यो वेलकम आई सेट हेयर आई लाइक सिटिंग तुम्हारा भी स्वागत है मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे बैठना पसंद है आई डि नॉट कम टू स्टील एनी मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ अब डेरी बोल रहा है उसके माइंड में डर है कि कहीं से लग रहा हूँ मैं चुराने आया हूँ कुछ ऐसे गेट खुला था उससे नहीं आया इस तरह दीवार पे से चढ़ के आया तो वो अपनी सफाई दे रहे हैं नो नो द यंग लैड स्टील स्क्रम दी एपल्स यू नॉट सो यंग तो मिस्टर हम कह रहे हैं नहीं नहीं छोटे बच्चे चुराते हैं स्क्रम मतलब होता है चोरी करना वो चोरी करते हैं एपल्स तुम उतने छोटे नहीं हो तो अब डेरी क्या कह रहे हैं आई जस्ट वॉन्ट टू कम इन इन टू द गार्डन अब वो बता रहे कि वो क्यों आना क्यों आया है यहाँ पे इस तरह वो कह रहा है कि मैं सिर्फ यहाँ आना चाहता था गार्डन में आना चाहता था तो यू डेड हेर वी आर देन तो अब मिस्टर लैम कह रहे हैं तो हाँ ठीक है तुम आ गए अब हम यहाँ पे हैं तो डेरी कह रहे हैं यू डोंट नो हुआ आई एम आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ तो बेचारा डेरी कंफ्यूज हो गया कि ये कैसा अजीब सा इंसान है एक तो मैं चोरी छुपे इसके गार्डन में घुस आया जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो जाने नहीं दे रहा कोई डर भी नहीं है कि मैं चोरी वोरी करने आया हूँ आ गया हूँ मुझे कह भी रहा है मैं मेरा वेलकम है स्वागत है आ जाओ बैठ जाओ कह रहा है कि गार्डन में आना चाहते तो ठीक है आ गए क्या बड़ी बात हो गई आ गए तो आ गए अब हम ठीक है यहाँ पे हैं मतलब जान ना पहचान फालतू में मेरे को मेहमान बना लिया कैसा अजीब सा इंसान है ये मिस्टर लैम्ब अब डेरी ने कहा था कि जानते भी हो मैं कौन हूँ तो मिस्टर लैम्ब उसका जवाब दे रहे हैं अब आए थर्टीन और सो एक लड़के हो तेरह साल की उम्र के आसपास के फोर्टीन बट आई हैव गॉट टू गो नाउ गुड बाय तो डेरी कहते हैं चौदह साल का हूँ मैं पर अब मुझे जाना है गुड बाय तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं नथिंग टू बी अ फ्रीड ऑफ जस्ट अ गार्डन जस्ट मी ये भाई अरे डरने की कोई बात नहीं है ये सिर्फ एक गार्डन है सिर्फ मैं ही हूँ बट आई एम नॉट आई एम नॉट अ फ्रीड पीपल आर अ फ्रेड ऑफ मी तो ये लाइन मैंने पिंक में मार्क कर रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि यहाँ पहली बार डेरी ने अपने दिल की कोई बात मिस्टर लैम को बोली है वो कह रहे हैं कि पर मैं नहीं मैं नहीं डरता हूँ लोग मुझसे डरते हैं अब मिस्टर लैम उसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है वाई शुड दैट बी तो वो डेरी कहते हैं एवरी वन इज हर कोई डरता है इट डजेंट मैटर हु दे आर और वट दे से और हाउ दे लुक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन हैं वो क्या कहते हैं या वो कैसे दिखते हैं हाउ दे प्रिटेंड आई नो आई कैन सी या फिर वो किस तरह का दिखावा करते हैं नाटक करते हैं मुझे पता है मैं देख सकता हूँ अब मिस्टर लाम पूछ रहे हैं क्या देख सकते हो भाई तुम तो डेरी बता रहे हैं जो वो सोच रहे हैं डेरी बेसिकली बता रहा है कि हर कोई उससे डरता है कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कैसा दिख रहा है बोल रहा है जो मर्जी कर रहा है चाहे कैसा भी नाटक कर रहा है पर उसके मन में एक्चुअली क्या चल रहा है वो डेरी देख सकता है डेरी को वो पता है सामने वाले के मन में क्या चल रहा है भले वो सामने वाला जैसा मर्जी दिखावा कर रहा हो तो अब मिस्टर लैम पूछ रहे हैं वट डू दे थिंक देन कि फिर क्या सोचते हैं वो लोग अब डेरी बता रहे हैं यू थिंक हेर इज अ बॉय यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक तो पूरा वो बता रहा है कि एक इंसान के मन में क्या चल रहा होता है जब कोई भी उससे मिलता है तो कहते हैं कि आप सोचते हो कि लड़का है एक फिर आप मुझे देखते हो फिर आप मेरे फेस को देखते हो और फिर आप सोचते हो दैट्स बैड दैट्स अ टेरेबल थिंग दैट्स दी अगलीस्ट थिंग आई एवर सो और फिर आप ये सोचते हो कि वो बहुत खराब है बहुत खराब चीज है आज तक जितनी भी चीजें देखी उसमें सबसे खराब है यू थिंक वो बॉय बट आई एम नॉट आप सोचते हो बेचारा बच्चा पर मैं नहीं हूँ मैं बेचारा नहीं हूँ नॉट पुअर अंडरनीथ यू आर अ फ्रेंड अंदर ही अंदर आप लोग डरते हो एनी वट वुड बी आई एम और कोई भी डरेगा यार मैं भी डरता हूँ वेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट आई एम अ फ्रेंड ऑफ मी जब मैं शीशे में देखता हूँ और उसे देखता हूँ मैं खुद से डर जाता हूँ तो अभी शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये क्या हो रहा है क्या वो शीशे में देख के डरता है लोग क्यों उसे डरते हैं वो भी हम आगे जानेंगे बट आप ये समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है दैट्स बैड दैट्स अ टेरेबल थिंग दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सो इससे ये पता लग रहा है कि डेरी अपने बारे में क्या सोचता है ये आप चाहो तो एक आधे आंसर में भी लिख आ सकते हो सो so, डेरी मिस्टर लैम को बता रहा है कि कोई भी जब पहली बार मुझे देखता है वो यही सोचते हैं लड़का है फिर वो मेरा चेहरे को देखते हैं और फिर वो बोलते हैं कितना खराब है ये बेचारा बच्चा पर मैं बेचारा नहीं हूँ सामने वाला जना मुझसे डरता है
तो अब मिस्टर लैमू से कह रहे हैं नो नॉट दी होल ऑफ यू नॉट ऑफ यू अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी तुमसे नहीं डर रहा तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा मैं येस डेरी कह रहे हैं कि हाँ तो मिस्टर लैम उसे मना करें कि नहीं मैं तुमसे नहीं डर रहा तो डेरी फिर भी उन्हें फोर्सफुल कह रहे हैं कि हाँ आप मुझे डर रहे हो फिर मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन वन इट्स अ बिट कूल आई गेट दी लैडर एंड द स्टिक तो बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम मैं एक सीढ़ी और एक स्टिक लेकर आऊँगा एंड पुल डाउन दो क्रैब एप्पल्स और उन क्रैब एप्पल्स को जो वो पेड़ पे हैं उनको नीचे लेकर आऊँगा दे आर राइप फॉर इट आई मेक जेली वो पूरी तरीके से पक चुके हैं मैं जेली बनाता हूँ इट्स अ गुड टाइम ऑफ यूर सेप्टेम्बर लुक आद दिन ऑरेंज एंड गोल्डन ये बहुत ही अच्छा टाइम है साल का सेप्टेम्बर चल रहा है उनको देखो बिल्कुल ऑरेंज और गोल्डन कलर के हैं दैट्स मैजिक फ्रूट मैजिक फ्रूट है वो आई ऑफन से मैं कई बार कहता हूँ कि मैजिक फ्रूट है वो बट इट्स बेस्ट पिट एंड मेड इन टू जेली यू कैन गिव मी अ हैंड पर बेस्ट है कि इनको तोड़ा जाए और इनकी जेली बनाई जाए तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो अब मिस्टर लैम ने ऑल टूगेदर पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया वो अपनी कहानी पे आ गए कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा मैं सीढ़ी लाऊंगा एप्पल तोड़ूंगा मैं जली बनाता हूँ उन एप्पल से और अभी पूरे वो पक चुके हैं अच्छे से तो इनको तोड़ूंगा मैं जली बनाऊंगा और तुम कर दो मेरी हेल्प कर दो यार हाँ डेरी पहले अपने बारे में इतनी बकवास बकवास बातें बोल रहा था अपनी नफरत जो उसके मन में खुद के लिए उसको बयां कर रहा था मिस्टर लाम ने ऑल्टो के तो टॉपिक ही चेंज कर दिया ताकि वो और ज्यादा उस सेल्फ हेटरेड में ना जाए और इसी बात को डेरी अब पिन पॉइंट करता है बट आई यू चेंज दी सब्जेक्ट फॉर पीपल ऑलवेज डू दैट कि अपने सब्जेक्ट क्यों बदला है क्यों बदला है टॉपिक लोग हमेशा ऐसे करते हैं आई डोंट यू वास्क मी मुझसे आप पूछते क्यों नहीं हो वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज इन ट्रू एंड इज इन देयर क्यों कर रहे हो आप ऐसा जो बाकी सब करते हैं और दिखावा कर रहे हो कि ये सच नहीं है या ये यहाँ पे है ही नहीं इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट इसलिए कि अगर मैंने आपको अपने चेहरे पे देखते हुए देख लिया तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा और मैं उदास हो जाऊंगा आई एल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू मैं बताता हूँ आप इसीलिए नहीं पूछ रहे हो क्योंकि आप डरते हो पूछने से तो मिस्टर लैम इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट जवाब देते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो देन तुम चाहते हो मैं तुमसे पूछूँ तो मुँह पे बोलो यार डेरी अब इसका क्या जवाब दे रहे हैं आई डोंट लाइक बींग विद पीपल एनी पीपल मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है कोई भी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं है मुझे अब धीरे धीरे वो निकल रहा है उसके मन की बातें बता रहा है कि उसे किस तरह कोई भी इंसान पसंद नहीं है नफरत है उसे हर इंसान से आई शुड से टू लुक एट इट आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर मैं सलाम कह रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे को देख कर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे चेहरा जो है वो आग में जल गया तुम आग में जल गए नॉट इन अ फायर आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अव आग में नहीं मेरे चेहरे के उस साइड एसिड गिर गया था और वो पूरा जल गया पूरा उसने मेरे चेहरे को जला दिया इट एट माई फेस अप इट एट मी अप उसने मेरा पूरा फेस खा लिया एसिड ने मुझे ही पूरा खा लिया नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट और अब ये ऐसा है और अभी भी कभी भी अलग नहीं होगा बेसिकली डेरी का एक साइड चेहरे का थोड़ा सा जला हुआ है एसिड उसके चेहरे पर गिर गया था सो so, यार इस पिक्चर में तो शायद इतना क्लियर नहीं है कि डेरी के फेस की क्या हालत है मैं आपको एक्चुअली एक एसिड अटैक विक्टिम की फोटो दिखाती हूँ यह है सोनाली मुखर्जी काफी लोग बहुत लोग जानते हैं इन्हें इनकी कहानी कभी टाइम निकाल के पढ़िएगा आप लोग ऐसा दिखता था पहले इनका चेहरा जब इनके ऊपर एसिड डाला गया ऐसी हो चुकी है आज ही तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि एसिड ने क्या कर दिया है इनका आप इमेजिन करो ऐसे चेहरे के साथ ये कैसे जीती होंगी और जब इनकी ये हालत हुई तो इन्हें कैसा लगा होगा किस तरह एसिड ने इनका पूरा चेहरा खराब कर दिया खा लिया इनका चेहरा पूरी तरीके से और यही चीज डेरी के साथ हुई तो डेरी ने बोला था कि मेरा चेहरा ऐसा हो गया है और अभी हमेशा ऐसे ही रहेगा चेंज नहीं होगा कुछ अलग नहीं होगा अब तो मिस्टर लैम कह रहे हैं नहीं तो डेरी पूछ रहे आर एंड यू इंटरेस्टेड कि क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे जानना नहीं चाहते और तो फिर मिस्टर लाम जवाब देते हैं फिर बॉय हु केम इन टू द गार्डन तुम एक लड़के हो जो गार्डन में आ गए प्लेंटी डू बहुत लोग आते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी एनी थिंग मैं हर इंसान में इंटरेस्टेड हूँ हर चीज में इंटरेस्टेड हूँ देर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज इंट इंटरेस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान ने बनाया हो जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो या जो मुझे इंटरेस्टेड ना लगती हो लुको वो देर वो बिसाइड दार वॉल वहाँ देखो उस दूर वाली दीवार के साइड में वट कैन यू सी क्या देख सकते हो तुम रबिश कूड़ा रबिश लुक बॉय लुक वट डू यू सी कूड़ा अरे लड़के देख ढंग से देख
तो वीड्स बेसिकली ये मैंने फोटो भी लगाया है यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हमारे नॉर्मल प्लांट्स के साथ जो उग जाते हैं और उन्हें खराब करते हैं तो अब मिस्टर लाम कह रहे हैं सम कॉल देम वीड्स इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट कुछ लोग उन्हें वीड्स कहते हैं अगर तुम जाओ तो उसे एक वीड गार्डन कह सकते हो जो वहाँ देख रहे हो तुम दैट इज फ्रूट एंड देर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड होप्स ऑल सॉट्स यहाँ फ्रूट है यहाँ फ्लावर्स हैं फूल है ट्रीज हैं शर्ब्स हैं हर तरीके के हैं बट ओवर देयर वीड्स ग्रो वीड्स देयर पर वहाँ पर वीड्स हैं वहाँ मैं वीड्स उगाता हूँ वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड वीड एंड अनादर फ्लावर ऐसा क्यों है कि एक हरा भरा ग्रो करने वाला प्लांट एक को तो हम वीड कहते हैं पर दूसरे को फ्लावर कहते हैं ऐसा क्यों है वे इज द डिफरेंस फर्क कहाँ है इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी क्या फर्क है इनमें दोनों ही जिंदगियां हैं दोनों ही ग्रो कर रही हैं जैसे कि तुम और मैं तो इसमें मिस्टर लैम कर क्या रहे हैं वो डेरी का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं उसे बता रहे हैं कि भगवान के बिना ये कोई चीज उन्हें बेकार नहीं लगती उन्हें हर चीज से प्यार है उन्हें हर चीज अच्छी लगती है नथिंग इज वर्थलेस कोई भी चीज बेकार नहीं है वो उसे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि तुम भी बेकार नहीं तुम भी भगवान की बनाई हुई एक क्रिएशन हो मैं तुम में भी इंटरेस्टेड हूँ तो अब डेरी कह रहे हैं वी आर नॉट दी सेम हम दोनों सेम नहीं है मिस्टर लाम कह रहे हैं आई एम ओल्ड यू आर यंग यू कट अ बर्न फेस आई कट अ टेन लेग मैं बूढ़ा हूँ तुम जवान हो तुम्हारा जला हुआ फेस है मेरी एक टिन की टांग है नॉट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है यू स्टैंडिंग देयर आई एम सिटिंग हेयर वे इज द डिफरेंस तुम वहाँ खड़े हो मैं यहाँ बैठा हूँ क्या फर्क है तो पहले तो ये टिन लेग मिस्टर लैम की एक टांग नहीं थी टिन की बनी हुई थी ये एक फोटो है टिन लेग का आप देख सकते हो अब डेरी पूछ रहे हैं वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग आपकी एक टिन की लेग क्यों है तो मिस्टर लैम बब उसे अपनी बताते हैं कहानी रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक बड़े सालों पहले उड़ गई मेरी टांग खत्म हो गई किसी एक्सीडेंट वगैरह में हुई होगी लेमी लैम समकित से लेमी होता है लंगड़ा जो लंगड़ा लैम कुछ बच्चे कहते हैं हैव एंट यू हर्ट देम यू विल लेमी लैम इट फिट्स डजन ट्रबल मी सुना नहीं क्या तुमने अरे सुन लोगे तुम लेमी लैम बहुत बच्चे बोलते हैं और बिल्कुल फिट भी करता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अब डेरी कह रहे हैं बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स इन कवर इट अप पर आप ट्राउजर्स पहन के उसको कवर अप कर सकते हो छुपा सकते हो एंड नो वन सीज दे डोंट हैव टू नोटिस इन स्टेयर और फिर कोई इसे देखेगा नहीं फिर वो इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करेंगे और वो घूरेंगे भी नहीं उन्हें घूरने की जरूरत ही नहीं तो मिस्टर लैम कह रहे हैं सम डू सम डोंट दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन दी एंड कुछ लोग स्टेयर करते हैं कुछ नहीं करते आखिरकार सब थक जाते हैं एक ही चीज़ पर स्टेयर कर करके देर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट बहुत और चीज़ें हैं घूरने के लिए जैसे मेरा फेस अब डेरी एकदम बोलते हैं जैसे कि मेरा फेस स्टेयर करने के लिए लोगों के तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और दी वीड्स और स्पाइडर क्लाइंबिंग अपर सिल्कन लाडर और मैं टॉल सन फ्लास पहले तो सिल्कन लाडर एक मकड़ी जो अपना जाला बुनती है जैसे इस फोटो में भी देख लो ये होता है सिल्कन लाडर तो अब डेरी ने अपना एग्जाम्पल दिया कि मेरा चेहरा है लोगों के घूरने के लिए मिस्टर लैम अपने एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि जैसे क्रैब एप्पल्स हैं वीड्स हैं या फिर एक स्पाइडर जो अपने जाल पे चढ़ रहा है या फिर मेरे लंबे लंबे जो सूरजमुखी के फूल हैं सनफ्लावर्स हैं वो है स्टेयर करने के लिए डेरी कहता है थिंग्स चीज़ें सो बेसिकली मिस्टर लैम ने जो ये इतनी सारी नाम लिए ये ये चीज़ें हैं स्टेयर करने के लिए उनको डेरी कहते हैं चीज़ें हैं सिर्फ ये तो आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें एक तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स वाली ये दिखा रहा है कि डेरी किस तरह प्रॉब्लम से भागता है ये रन अवे हाइड्स उन्हें फेस नहीं करना चाहता वो उन्हें छुपाता है और उसी चीज की एडवाइस वो मिस्टर लैम को भी दे रहा है कि आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम झेलनी है लोग चढ़ाते हैं आपको बच्चे कवर कर लो कोई भी नहीं देखेगा कोई भी नहीं घूरेगा तो मिस्टर लैम उसे जवाब दे रहे हैं कुछ लोग घूरते कुछ नहीं घूरते पर इंडियन सब थक जाते हैं तो क्या फायदा तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तो इतने सारे मिस्टर लैम ने नाम बताया वो डेरी को सिर्फ चीजें लग रही हैं बड़ी अन इम्पॉर्टेंट चीज सिर्फ चीजें ही तो हैं ये तो मिस्टर लैम इसका जवाब दे रहे हैं इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस ये सब रिलेटिव है ब्यूटी एंड द बीस तो ये लाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कहना चाह रहे हैं मिस्टर लैम कि हर एक इंसान का एक अलग परसेप्शन होता है एक अलग व्यू पॉइंट होता है जिन चीजों को तुम सिर्फ चीजें कह रहे हो वो मेरे लिए क्रैब एप्पल्स वीड स्पाइडर क्लाइंबिंग दी सिल्कन लाडर सनफ्लास ये सब है तो एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है और इसका एग्जाम्पल उन्होंने ब्यूटी एंड दी बीस से दिया है बड़ी फेमस डिजनी स्टोरी तो डेरी को समझ नहीं आया वो पूछ रहा है वट्स नॉट सपोज टू मीन इसका क्या मतलब है वो मिस्
इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम अंदर से कैसे हो हैंडसम इज एज हैंडसम डस ये एक प्रोवर्ब है कहावत है जिसका मतलब है कैरेक्टर एंड बिहेवियर आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन अपियरेंस किसी का चरित्र किसी का बिहेवियर वो किस तरह लोगों के साथ रहता है वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उससे कि वो इंसान दिखता कैसा है तो उसके लुक से ज़्यादा उसका बिहेवियर उसका कैरेक्टर मैटर करता है तो वही मॉरल डेरी बता रहे हैं मिस्टर लैम को कि मुझे पता है जो भी मॉरल है उस कहानी का ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड वेन शी किस्ड हिम ही चेंज इन टू अंडसम प्रिंस ब्यूटी मॉन्स्ट्रस बीस्ट से उसकी लुक्स के लिए नहीं वो जो था उसके लिए प्यार करती थी और जब उसने उसे किस किया तो वो एक हैंडसम सा प्रिंस बन गया ओनली ही वुडन वुड हैव स्टेड मॉन्स्ट्रस बीस्ट आई वोंट चेंज तो यहाँ तक तो डेरी ने कहानी बता दी जो होती है ब्यूटी आंदी बीस्ट की एक्चुअल अब वो कह रहा है रियल लाइफ की बात एक्चुअल में वो नहीं बदलेगा वो एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट ही रहता वो नहीं बदलता मैं भी नहीं बदलूंगा आई वोंट चेंज इन दैट वे नो यू वोट उस वे में नहीं फिर तो बिल्कुल भी नहीं बदलोगे तो मिस्टर लैम यहाँ बहुत ऑनेस्ट है उसको मुंह पे बोल रहे हैं कि अगर तुम सोचे हो रियल लाइफ में तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा फेस जो एसिड वाला है वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ भी उस वे में अगर तुम चेंज सोच रहे हो तो नहीं वो कभी नहीं होगा एंड नो वन विल किस मी एवर अब डेरी कह रहे हैं कि कोई मुझे कभी किस भी नहीं करेगा कभी भी नहीं करेगा ओनली माई मदर एंड शी किसिस मी ऑन दी अदर साइड ऑफ माई फेस सिर्फ मेरी मम्मी करती है और वो भी मेरे चेहरे के दूसरी तरफ करती है एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी और मुझे नहीं पसंद मेरी मम्मा मुझे किस करती है She does it because she has to. और उसे क्यों नहीं पसंद कि उसकी मम्मा उसे किस करती हैं क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि उसकी मम्मा उसे किस करती हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है ना कि इसलिए कि वो करना चाहती है वाई शुड आई लाइक दैट आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किस इज मी मुझे क्यों पसंद होगा वो कि मेरी मम्मी इसलिए किस करती हैं कि उन्हें सिर्फ करना पड़ता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझे कभी भी किस ना करे तो आ बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम तुम इस्लाम कह रहे हैं ओके पर तुम्हें फ़र्क पड़ेगा अगर तुम उन्हें कभी किस नहीं कर पाओगे तो ये पूछे क्या वट गर्ल्स प्री गर्ल्स लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज पीपल यू लव मुस्लाम बता रहे हैं कि इन्हें किस करने के बाद कि भाई लड़कियों को प्रिटी सुंदर सुंदर लड़कियाँ लंबे बाल हों जिनके बड़ी बड़ी आँखें हों या फिर उन लोगों को किस करने का जिनसे तुम प्यार करते हो जिनसे तुम प्यार करते हो उनको क्या कभी किस नहीं करना चाहते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें उन्हें कभी किस नहीं करोगे तुम तो अब डेरी क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है हुड लेट मी नॉट वन मुझे करने कौन देगा एक भी जाना नहीं हु कैन टेल मुस्लम क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन कह सकता है ये बात कि तुम्हें कोई किस नहीं करने दे तो डेरी कह रहा है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट मैं कभी भी अलग नहीं दिखूँगा बन आई एम एज ओल्ड एज यू आई लुक द सेम जब मैं आपके जितना बूढ़ा हो जाऊँगा मैं तब भी एक सेम दिखूँगा आई स्टिल ओनली हैव हाफ अफ तब भी मेरे पास मेरा आधा चेहरा ही होगा सो यू विल दी वर्ल्ड वोट वो तो है पर दुनिया का ऐसा नहीं है दुनिया के पास आधा चेहरा नहीं होगा दी वर्ल्ड कॉट अ होल फेस दुनिया के पास एक पूरा चेहरा है एंड दी वर्ल्ड देर टू बी लुक डैट और बाहर दुनिया है देखने के लिए ये दोनों लाइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट वो डेरी को कह रहे हैं कि भले तुम्हारे पास आधा फेस है पर दुनिया के पास तो पूरा फेस है दुनिया में तो हर तरीके के लोग हैं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें किस नहीं करने देगा पर तुम्हें क्या पता आगे क्या होगा फ्यूचर में लोग एक्सेप्ट कर लें तुमसे प्यार करें तुम कैसे कह सकते हो अभी से और वो इनडायरेक्टली डेरी को ये भी कह रहे हैं कि भाई तू तो कंप्लेन करना बंद कर इतना दुनिया में इतनी सुंदर चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है जिनको आप अप्रिशिएट कर सकते हो पूरी दुनिया है देखने के लिए अपने चेहरे पर क्यों अटका हुआ है सिर्फ तू दुनिया को देख रहा इतनी सुंदर चीज़ें हैं उसमें वो मिस्टर लैम आपने अब तक नोटिस किया होगा कि बातें बड़ी कम कहते हैं पर वो करते हैं छोटा मुंह बड़ी बात कुछ शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं तो अब डेरी क्वेश्चन कर रहे हैं डू यू थिंक दिस इज दी वर्ल्ड दिस ओल्ड गार्डन वो दुनिया के पीछे बढ़ गया अब वो दुनिया की बात कर रहे हैं आपको लगता है ये दुनिया है ये पुराना सा गार्डन तो मिस्टर लैम बड़ा स्मार्ट इसका आंसर देते हैं वेन आई एम हेयर नॉट दी ओनली वन दी वर्ल्ड एज मच एज एनी तो वो कह रहे हैं कि भाई हाँ है ये मेरी दुनिया जब मैं यहाँ पर हूँ तब वो है पर सिर्फ मेरा गार्डन ही है कि अकेली दुनिया नहीं है पूरी दुनिया ही एक दुनिया है जहाँ तक भी चले जाओ जहाँ मर्जी देख लो सब एक दुनिया है बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि एक इंसान जहाँ पर होता है वो जगह ही उसकी दुनिया बन जाती है वो इस वक्त गार्डन में है वो उसकी दुनिया है पर उसकी दुनिया वहाँ ख़त्म नहीं होती है जहाँ मर्जी वो चाहेगा वो चीज़ उसकी दुनिया बन जाएगी तो वो डेरी के इस परस्पेक्टिव को थोड़ा ब्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है बहुत कु
वेन इट केम ऑफ डिड इट तो वो पूछ रहा है कि जब ये टांग आपकी चली गई थी तो तब दर्द हुआ था सर्टनली बिल्कुल हुआ था एंड नाउ आई मीन वेद इट इन स्टॉप आर द टॉप तो क्या अब दर्द होता है आपको जहाँ पे भी वो टिन आपकी एक्चुअल टांग से जुड़ी हुई है ऊपर की तरफ वहाँ दर्द होता है आपको नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डज इन सिग्निफाई भाई हाँ कभी कभी होता रहता है थोड़ा बारिशों के मौसम में होता है ज़्यादा पर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैटर नहीं करता अब डेरी फिर अपने बारे में एक और बात बता रहे हैं ओह दैट्स समथिंग गेल्स दे ऑल से और ए, एक और चीज़ है जो बड़े लोग बहुत लोग कहते हैं लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव उन सब लोगों को देखो जो बहुत ज़्यादा दर्द में हैं पर बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देम और वो कभी भी रोते नहीं हैं कभी भी कंप्लेन नहीं करते और अपने आप के लिए कभी भी सॉरी फील नहीं करते मिस्टर लैम कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा फिर अब दोबारा डेरी आगे का अपना भाषण कंटिन्यू कर रहा है जो लोग उसको भाषण देते हैं एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल बोस ऑफ दैन यू और उन सब लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी ज़्यादा खराब हालत में जो तुमसे नीचे हैं थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड सोचो कि तुम अंधे भी तो हो सकते थे और बॉन्ड डेफ फिर बहरे ही पैदा होते और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर या फिर पूरी लाइफ तुम्हें एक व्हील चेयर पर रहना पड़ता और बी डाफ्ट इन योर हैंड एंड ड्रिबल तो वो पहले ड्रिबल का मतलब होता है ऐसे लार टपकना जैसे बड़ा फनी साइंस जान कर रहा है तो डाफ्ट होता है पागल तो या फिर तुम पागल होते और ड्रिबल कर रहे होते ऐसे लार टपक रही होती तो यार जो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल इंसान होता है जिससे कुछ होश नहीं होता अपना इट हैपन्स उनके मुंह से पानी वानी निकलता रहता है उन्हें कुछ होश नहीं होता क्या हो रहा है उनके साथ सो बेसिकली इन सब लाइंस में डेरी वो भाषण बता रहा है जो लोग उसको देते हैं तू ये सोच तू वो सोच तू ये कर तू वो कर तू अपने से नीचे वालों को देख ब्ला 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 और एक बहुत एक्चुअल रियालिटी है कोई भी इंसान थोड़ा सा फिजिकली डिसेबल होता है या कुछ भी इस वे में जैसे डेरी को प्रॉब्लम है होती है तो सारी दुनिया भर के लोग आगे से फ्री फंड की एडवाइस देना शुरू कर देते हैं इंडिया में तो कल्चर ही है फ्री की एडवाइस का जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान शुरू ये तो ऐसे नहीं ऐसे कर ले ऐसे नहीं ये होगा तो ये कर लिया कर ये अच्छा होगा ये बुरा होगा ये नहीं चाहिए एडवाइस बख्श दो पर नहीं सबको देनी होती है डेरी को भी दे रहे हैं लोग भाषण एंड जब एक ही रिपीटेड बात आपको लोग बार बार बोलते हैं ना यार इरिटेशन होने लग जा आपको गुस्सा आता है कि क्यों मुझे भाषण दे रहे क्यों अब मिस्टर लैम कह रहे हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट तुम इस्लाम कह रहे हैं कि हाँ ये जो भी ऊपर तुमने बातें बोली सब सही हैं और तुम्हें पता भी है ये चीज़ इट वोंट मेक माई फेस चेंज पर इससे मेरा चेहरा तो नहीं बदलेगा ना तो टेरी ने अब अपने मन की बात बताई ठीक है मेरे को लोग भाषण देते मुझे सब पता है पर क्या फ़ायदा उन सब भाषण का उन सब बातों को सोचने का या अप्लाई करने का लाइफ में मेरा फेस तो चेंज नहीं होगा मैं बदसूरत हूँ मैं बदसूरत ही रहूँगा हैंड सब तो बनूंगा नहीं डू यू नो वन डे अ वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट अब वो अपनी कहानी एक इंसिडेंस बता रहा है डेरी आपको पता है एक दिन एक औरत मेरे साइड से निकली एक गली में से आई वॉज एट अ बस स्टॉप मैं एक बस स्टॉप पर था एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन एंड शी लुक दैट मी एंड शी सेट तो वो एक और औरत के साथ थे और उसने मुझे देखा और फिर वो बोली तो बेसिकली उन दो औरतों के कॉन्वर्जेशन है तो कुछ इस तरह समझ लो बात बात वो या गॉसप कर रही होंगी तो एंड शी सेड विस्पर्ड विस्पर्ड होता है फुसफुसाना तो वो फुसफुस आई ओनली आई होड हो शी सेड डेरी ने सुन लिया मैंने सुन ली उसकी बातें उसने कहा लुक एट दैट दैट्स अ टेरेबल थिंग दैट्स अ फेस ओनली अ मदर गुड लव तो वो फुसफुसा रही थी उस दूसरी लेडी को कि उसको देखो इतनी टेरेबल चीज़ है वो एक ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है इन वर्ड्स की आप गहराई समझ रहे हो कोई आपके चेहरे को देखकर कर ये बोले कि ये एक ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ एक माँ प्यार कर सकती कितना ख़राब लगा होगा यार डेरी को अब मिस्टर लैम्ब उसे कह रहे हैं तो यू बिलीव एवरी थिंग यू हियर देन तो फिर जो भी तुम बातें सुनते हो उन सब पर तुम विश्वास कर लेते हो फिर डेरी कहता है इट वॉज क्रूअल वो बहुत खराब था मे बी नॉट मेंट आज सच जस्ट समथिंग सेट बिटवीन दैम मे बी शायद जो वो कह रहे थे उनका वो मतलब नहीं था वो बेसिकली सिर्फ उनके बीच की हुई कुछ बातें थी ओनली आई हर्ड इट आई हर्ड पर मैंने वो सुन लिया था मैंने सुना था सो यहाँ डेरी ने एक इंसिडेंस बताया कि इतनी बुरी बात उसने सुनी उसको बड़ा खराब लगा तो मिसल आप उसे एक डिफरेंट परस्पेक्टिव दे रहे हैं कि जो तुम सुनते हो यार उस पर विश्वास भी कर लेते हो तुम तो डेरी कहता है कि बहुत खराब था वो तो मिस्टर लैम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनका मतलब वो नहीं था जब तो उनके बीच की बात थी यार तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा उस चीज़ को इग्नोर वाली बात उन्होंने बोली नहीं एक्सप्लिसिटली बट उनका मतलब वही पर वो फिर भी एम्फोसाइज करें कि नहीं मैंने सुना था मिस्टर लैम कहते हैं इज़
मिस्टर जेरे पूछा कि सिर्फ यही सुनना और कुछ सुना ही नहीं अपनी ज़िंदगी में जो तुम इस चीज़ को पकड़ के बैठे हो तो कहते हैं नहीं नहीं मैंने बहुत कुछ सुना और भी बहुत इंसिडेंट्स हुए होंगे अब मिस्टर लैम्बो से कह रहे हैं सो नाव यू कीप आई ईयर्स शर्ट अब तुम अपने काम बंद रखो कि जो भी ये लोग बोल रहे हैं बकवास कर रहे हैं लेट देम भी इग्नोर करो तुम अपने काम बंद रखो मत विश्वास करो उनकी बात पर क्यों कर रहे हो यू पेक्यूलियो यू सी पेक्यूलियर थिंग्स पेक्यूलर हो गया अजीब बहुत अजीब हो बहुत अजीब बातें करते हो यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसे सवाल करते हो जो मुझे समझ नहीं आता मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक मुझे बातें करना पसंद है जो तुम्हें चीज़ें सब अजीब लग रही हैं या एक्चुअली मैं बस बात करूँ मुझे बातें करना पसंद है हैव कंपनी कंपनी हो मेरे साथ कोई हो मुझे अच्छा लगता है यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है तुम्हें मेरी बातें सवाल अजीब लग रहे हैं ठीक है पर तुम्हें उनका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल हैव गेट्स ओपन तुम्हें इनफैक्ट यहाँ रुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है दरवाजे खुले हैं तो अब वो से ओपन ऑफर दे रहे हैं मैं तुम्हें अजीब लग रहा हूँ मेरी बातें अजीब लग रही हैं ठीक है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है दरवाजे खुले हैं वो नहीं रुकना चाहता वो जा सकता है गेट खुले हैं वो डेरी कह रहे हैं येस बट हाँ पर आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दो ट्रीज वो दे हाइव ऑफ बीज होता है मधुमक्खी का छत्ता जो आप ये देख लो फोटो में तो उन पेड़ों के पीछे वहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता है तो मिस्टर लाम अब डेरी के बाद बीच में काटते हुए अपने गाने शुरू कर रहे हैं सम हीयर बीज एंड दिस ए बीज बस कुछ लोग इन मधुमक्खियों को सुनते हैं और वो कहते हैं कि जो ये मधुमक्खियाँ ये बस करती हैं बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम पर जब तुम इन मधुमक्खियों को एक लंबे समय तक सुनोगे वो हम करेंगे तुम्हें सुनाई देगा वो हम कर रही है ना कि बस कर रही है और हम का मतलब होता है सेंग दी हम मीन्स सेंग आई हीयर दम सिंगिंग माई बीज मैं अपनी इन मधुमक्खियों को गाना गाते हुए सुनता हूँ कुछ लोग इन मधुमक्खियों को सुनते हैं और वो कहते हैं कि जो ये मधुमक्खियाँ ये बज करती हैं बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम पर जब तुम इन मधुमक्खियों को एक लंबे समय तक सुनोगे वो हम करेंगे तुम्हें सुनाई देगा वो हम कर रही है ना कि बज कर रही है और हम का मतलब होता है सिंग दी हम मीन्स सिंग आई हीयर दम सिंगिंग माई बीज मैं अपनी इन मधुमक्खियों को गाना गाते हुए सुनता हूँ तो so, ये लाइन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल देखे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि म्यूज़िक और नॉइज़ एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एक ही आवाज़ कुछ लोगों को शोर लगती है और वही आवाज़ कुछ लोगों को बहुत अच्छा म्यूज़िक लगती है आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप उसको शोर मानते हो या म्यूज़िक मानते हो म्यूज़िक मान के अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हो उस म्यूज़िक को इन्जॉय कर सकते हो या उस आवाज़ को शोर मान के आप इरीटेट हो सकते हो और सफ़र कर सकते हो वो आपके ऊपर है कि आपको अपना एटीट्यूड उस चीज़ की तरफ कैसा रखना है अब डेरी कह रहा है बट आई लाइक इट है आई केम इन बिकॉज आई लाइक दट वैन आई लुक ओवर दी वॉल अब उसने मिस्टर लैम की बात सुनी पर वो जो मिस्टर लैम ने उसे पहले कहा था कि तुम जा सकते हो गेट खुला है वो उस बात के लिए कह रहे हैं कि पर मुझे यहाँ अच्छा लगता है मैं अंदर आया था क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगा था मैंने जब दीवार के ऊपर से देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैं आया यहाँ पर अब ये शेल क्रैकिंग है शेल क्रैकिंग इज कि पहली चीज़ अब तक जो डेरी ने एक्सेप्ट करी है कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है मुझे गार्डन अच्छा लगा था मैं आया था थोड़ा सा पॉजिटिविटी निकलना शुरू हुआ है बिल्कुल स्लाइड सा अब मिस्टर लैम से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं या एक बात बोल रहे हैं इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम ना आए होते अंदर तो डेरी कहते हैं नहीं तो वो कह रहे हैं कि भाई हाँ मैं नहीं आया होता तो मिस्टर लैम भी कहते हैं नहीं तो मिस्टर लैम बस उसकी बात को रिपीट कर रहे हैं पर डेरी आगे से अपनी सफाई दे रहा है वुड हैव बिन ट्रिस पासिंग ट्रिस पासिंग जब आप किसी की प्रॉपर्टी या लैंड पर बिना परमिशन लिए घुस जाते हो तो मिस्टर लैम ने कोई जस्टिफिकेशन मांगी भी नहीं पर फिर भी उसने दी कि अगर मैं आ जाता ऐसे तो वो ट्रिस पासिंग होता तो ये जो नो है बहुत स्मार्ट खेला है मिस्टर लैम ने इससे उसकी बात को एज इट इज़ रिपीट किया उसकी हाँ में हाँ मिला ली एक तरीके से और फिर वो खुद जस्टिफिकेशन देने लगे तो मिस्टर लैम अब इस बात पर भी अग्री करें कि आह दाद समझ पाए इसलिए नहीं आए तो अब डेरी अपना रियल रीज़न दे रहा है कि क्यों नहीं आया आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल मुझे लोगों के पास रहना पसंद नहीं है वेन दिस टेयर वेन आई सी देम बींग अफ्रेड ऑफ मी मुझे नहीं पसंद जब वो मुझे घूरते हैं और जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो मुझसे डर रहे हैं मिस्टर लैम ने तो उसके बाद पर अग्री करा था कि भाई ट्रेस पासिंग होता इसलिए तुम ना आते मुझे देख के पर अब डेरी खुद ही सच्चाई बता रहा है कि मैं क्यों ना आता तो ये मिस्टर लैम्प का त
अब इस पे यार मुझे एक बड़ी अच्छी मूवी याद आ रही है लव यू जिंदगी शाहरुख खान और आलिया भट्ट हैं इसमें वैसे तो ये मूवी बहुत फ्लॉप गई है शायद आप लोगों ने देखी भी हो बट ये मूवी एक्चुअल में बहुत अच्छी है जिन्होंने नहीं देखी एक बार प्लीज़ कभी देखना उसमें भी इस तरह डेरी की तरह एक कैरेक्टर है आलिया भट्ट का और एक साइकोलॉजिस्ट या साइकैट्रिस्ट मुझे ठीक से याद नहीं जो शाहरुख खान है और वो भी आलिया भट्ट के मन की बातें निकलवाता है बहुत कनेक्ट करती है वो मूवी इससे एकदम मुझे याद आया तो मैं बता रही हूँ तो कभी टाइम मिले तो देखना चलो यार आगे का चैप्टर तो अपन करेंगे नेक्स्ट टाइम आप तब तक इसे पढ़ो समझो और मुझे फीडबैक देना कि कैसा लगा ये और हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में एक बार जाके चेक कर लेना हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डालेंगे या कुछ भी इम्पॉर्टेंट होगा हम उसके लिंक सारे कॉमेंट्स या डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना ज़रूर और कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह कुछ भी हो तो व्हाट्सएप कर देना या फिर कमेंट कर देना यहीं पे तो चलो यार अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम थैंक यू एंड बाय